بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله اوقاتكم بكل خير شكرا للأخ سالم شكرا لمقدمين ومنظمي الدورة شكر خاص للحضور الكرام معكم أخوكم عيسى الهشلان زل ما تفضل الدكتور عبد الله بمقدمة بالتعريف سينير راديولوجي سبيشاليست بين خالد هسبتر نجرا إن شاء الله تعالى راح نستكمل الجزء الثاني من محاضرتنا اليوم اللي هي الـ MRI Safety وسوف أتحدث خصوص الـ Pregnancy والـ MRI Contrast Agent Pregnancy بنوعيه الـ Practitioners والـ Patients بما يخص الـ Health Care Practitioner Pregnancy Pregnant Healthcare practitioners are permitted to work in and around the MRI environment throughout all stages of their pregnancy. Although permitted to work in and around the MRI environment, pregnant care practitioners are requested not to remain within the MRI scanner during the actual data acquisition. يسمح للبريجنت العاملة بالتواجد والعمل في بيئة الرنين المغناطيسي وممارسة الأكتيفيتي المعتادة والمهام الوظيفية المعتادة في قسم الرنين المغناطيسي تشمل البوزيشنينج والسكانينج والإنجكتينج كونتراست إيفن إنترينج ذا إم آر سيستم روم تو أن إمرجنسي الريكومنديشن هذه are based on the experiment of data on three Tesla magnetic field and uh, there is a shortage of data available to date regarding a human pregnancy exposure to seven Tesla. كلام هذا ينطبق على 1.5 وعلى 3 Tesla بما أنه ما في معلومات كافية عن عمل البريجنانسي في 7 Tesla. هذا عيسى تسمعني؟ اسمعك ممتاز صوتك راح يصل بيشنت The vast majority of data today has failed to show that exposure to MR has the deleterious effect on the developing fetus If pregnancy is established The decision to proceed with an uncontrast MR study at 1.5 and should be based on the medical benefits weighed against the known potential risk. Pre Tesla MR examination performed within normal operating mode for duration less than 30 minutes should be considered safe in pregnant patient. Up to date, the safety of imaging pregnant patient at field strength greater than 3 Tesla is unclear. إذا كان ولا بد من عمل MRI لبيشنت pregnant فيفضل أن يكون على 1.5 وبدون uh, MR contrast agent وإذا لم تسمح الظروف أو لم تتهيأ 1.5 ف3 تسلا also uh, considered as a safe uh, بشرط أن تعمل على النورمال مود و uh, less than 30 minutes أقل من 30 دقيقة بالنسبة للبيشنت أو بالنسبة للبريجنت بيشنت البريجنت The safety of MRI at field strength higher than 1.5 or three Tesla during pregnancy has not been thoroughly assessed. However, the research study has failed to discover any 
harmful effect of exposure of the mother or developing fetus to the three Tesla. الأعراض أو الأضرار اللي ممكن يتأثر فيها البيشنت البريجنانت البريجنانت بيشنت هي الأعراض الطبيعية اللي ممكن يتأثر أو يتعرض لها البيشنت الطبيعي العادي اللي مش بريجنانت مثل الأكوستيك نويز مثل الهيتينج مثل السبيسيفيك ريت أبزربشن يعني هذه تأخذ بالحسبان كون البيشنت بريجنانت لكن هي نفس الأعراض اللي ممكن تحصل للأدلت أو للهيلثي بيشنت وما نقدر نقول هيلثي لأن بريجنانت أصلا مش ديسيز لكن أنا نقول النات بريجنانت بيشنت ننتقل إلى الجزء الآخر من المحاضرة وهو يتكلم عن الجادولينيوم بيزد كونتراست ايجنت which are intravenous IV drug used used in diagnostic imaging procedure to enhance the quality of magnetic resonance imaging or magnetic resonance angiography. Gadolinium-based contrast agents are extremely well tolerated by the vast majority of patients in whom they are injected. extremely well tolerated by the vast majority يعني نسبة عالية جدا بأن إن شاء الله تعالى تكون الـ MRI contrast safe على البيشنت بشكل كبير جدا ولكن هناك يتبقى هناك نسبة ضئيلة ممكن يحصل فيها reactions راح نتكلم عنها الـ most reactions are mild and physiologic including coldness وارمس ديزنس استما الفوميتنج اللي هي الرياكشن العاديه للكونتراست ايضا هناك لايف ثريتنينج رياكشن فيري رير الفاتر رياكشن تو جادولينيوم فيليت اجين ايجنت اكيور بات ار اكستريملي رير نادره جدا 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 لما نقول نادره نقصد بانها تكاد يعني يكاد يكون رقم معدوم او نسبه ضئيله جدا حسب دراستين عملت الأولى على 687 ألف أعطيت 687 ألف جرعة كان هناك only 5 severe reaction فقط 5 حالات صار لها 5 severe reaction من 687 ألف وهذا رقم يكاد لا يذكر مقارنة بالدوزز Uh, in uh, another uh, study, in a survey of 20 million administrated doses, there were 55 severe reactions. يعني من 20 مليون 55 على صار severe reaction. هذه uh, هذا جدول يوضح بعض ال reaction اللي تحصل للpatient بعد ال contrast. mild, moderate, severe uh, 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 itching, uh, vomiting, nausea the uh, moderate فيها uh, ديمة السفير ممكن يصير فيها الريثميا لكنها نادرة جدا أو شبه تكون شبه يعني تكاد تكون شبه معدومة أيضا uh, لما نتكلم عن الـ adverse reaction هناك عدة أنواع immediate, late and very late لما نقول immediate يعني just after injection the patient مثلا ال hypersensitivity reaction أو ال reaction is contrast agent الأستمع المهم في الموضوع keep monitoring patient and if needed inform doctor But the most important part is keep all patients that have received a dose in the department for 30 minutes. هذا كمجرد أو يعني ممكن يكون مجرد إجراء احترازي keep an eye on patient after injection contrast. حالة النصار reaction أو لا سمح الله شيء للمريض يكون باقي في المستشفى ويتم التعامل مع الموضوع. 
in a late adverse reaction, which is that uh, occurs between one hour to one week after contrast medium injection. The most common reported late reaction with iodine-based contrast is the skin reaction, including rash, uh, swelling, whatever. However, late skin reactions have not been reported with a gadolinium-based contrast agent. Third part is the very late adverse reaction, which usually occurs more than one week after the injection of the gadolinium-based contrast medium. وهذا هو الأكثر التوبك اللي عليه الكلام وعليه الأكثر أهمية من ناحية ال contrast agent reaction nephrogenic system fibrosis NSF و gadolinium deposition within the brain نتكلم عن كل واحد منهم بالتفصيل ما يخص النيفروجينيك سيستم فايبروسيس ده ريبورتد ذيس كيسز اوف ذيس ذيس ايز ان 2006 ذا انسيدنت اوف نيفروجينيك فايبروسينج ديرما باثي فيرس ريبورتد كان اكثر من 90% من حالات ال ان اس اف كيسز اكيورد فولوينج ادمنستريشن اوف لينير كونتراست لينير نوع لينير اند نان ايونيك مثل الاومينوس كان يعني كان 90% من الحالات نان ايونيك ولينير اللي سببت ال NSF واغلبهم كانوا cured in patient with advanced renal impairment or with GFR less than 30 كان عندهم مشاكل في الرينال فانكشن كدني وكان الجي الاستيميتد جلوم يورولر فلتريشن ريت اقل عندهم من 30 الامريكان كوليج راديولوجي قسمت الكونتراست ايجنت تو 3 جروبس جروب 1 جروب 2 جروب 3 اختلفت الجروب 1 على ان ايجنت اسوسييتد ويز ذا جريتست نمبر اوف ان اس اف كيسز وعلى سبيل المثال الاومينوس كان والماجنيفست والاوبتي مارك و Group 2 agent associated with few cases of NSF مثل الملتيهانس والقادوفست والدوتاريم والبروهانس Group 3 كان فيه limited regarding NSF risk data limited data regarding NSF risk Group 2 agent based on the most recent scientific and clinical evidence the ACR Committee on Drugs and Contrast Media considers the risk of NSF among patients exposed to standard or lower than standard doses of a group 2 and in multi-hands first deuterium is, is uh, uh, sufficiently low or possibly non-existent يعني تكاد تكون معدومة أو ما تسبب أبدا الـ NSF الـ Group 2 Contrast Agent الـ Group 2 اللي هي الـ Microcyclic Multi-Hands Gadofist Dotterim و Brohans تكاد يعني ما تسبب أبدا NSF وحتى الـ Questionnaire or Laboratory Testing is optional for your Interference Investigation يعني فحص الجي اف ار وكوشنير للبيشنت يكاد او او هو اصلا اختياري وليس ضروري اذا انت راح تقوم باعطاء صبغه للجروب 2 ما فيما يخص الجروب 1 او الجروب 3 فالاي سي ار كوميتي اون دراجز اند كونتراست ميديا كونكلودز ذات بيشنت ريسيفينج جروب 1 should be considered at risk of developing NSF. ولما نقول at risk يعني patient on dialysis أو uh, in the stage للكدني للكرونيك كدني disease 
او عنده اكيوت كدني ديزيزز هنا الفاليو حقت الجي اف ار اذا كان اقل من 30 بيكون الهاي ريسك اذا كان من 30 الى 60 او خلينا نقول هو الريسك للان اس اف اما اذا كان اعلى من 60 ف نوت ات ريسك ات اول ل ل ل الرياكشن الثاني اللي هو ريسنتلي ديسكفرد الجادلينيوم ديبوزيشن ويذن ذا برين اجريت دراسات مؤخرا تقول او اعطتنا مع معلومات تقول ان البيشنت اللي انعطوا جرعات متتابعه او متكرره خلال حياتهم لسبب ما صار عندهم في البرين جادولينيوم ديبوزيشن طبعا غير معروفه الاسباب وغير مصاحبه لاي سيمتومز ولا نتج عنها اي اسباب مرضيه لاعضاء اخرى اللهم انها تجلت في هاي سيجنال انتنسيتي ان ذا دينيتيت نيوكلوس اند جلوبس كوليدس عن الصوره اللي قدامكم ان انهانسد تي 1 انهانسد كونتراست ايمج تي 1 لو تلاحظون الهاي سيجنال بس باليدوس اند دونيتيت نيوكلوس واضحه الصوره اللي على اليمين مع ان الصوره هذه نان انهانس تي 1 وي تدمار ايمجز والصبغه اللي كانت مستخدمه هي لينير جادولينيوم بيست كونتراست نعرف ان الجادولينيوم بيست كونتراست ايجنت نوعين ماكرو سايكليك ولينير وبرضه ايونيك ونان ايونيك لكن اللي همنا في موضوع الجادولينيوم ديبوزيشن هو المايكرو سايكليك واللينير الدراسات اللي جات بعدها اثبتت ان الانتنسيتي والديبوزيشن هذا تعلق او يحدث عاده مع المايكرو سايكليك جادولينيوم بيست كونتراست ايجنت خطوة من الدراسات او من خطوة للاتحاد الاوروبي او لليوروبيان ميديسن ايجنسي انها سبيندنج ابليكيبل لللينير كونتراست ايجنت يوروب ممبرز سعودي اف دي اي ريكومنديشن اعطى توصيات المايكرو سايكليك بيس كونتراست ايجنت شود بي يوزد از فيرست تشويس ديورينج ام ار اي وذ كونتراست وفايلنس افويدنس اوف يوزينج لينير جادولينيوم بيس كونتراست ايجنت اند ريديوس ذا كوانتيتي ان كيس ذا انر الترنت افيلبل وافويد اكسبوزينج بيشنت تو ريبيتد يوز اوف برودكتس containing gadolinium التوصيات تعتمد ان المايكرو سايكليك هو الخيار الاول يجب ان يكون هو الخيار الاول في حاله ان ما في مايكرو سايكليك ناخذ لينير ولكن بكميات محدوده جدا 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 الحاجه نتفادى اعطاء الكونتراست للبيشنت بغير ضروره 
ناتي الى الجادولينيوم بيست كونتراست ايجنت اند بريجنسي هل بيشنت بريجنسي هل نعطيه كونتراست او لا الجادولينيوم بيست كونتراست ايجنت كان اكروس ذا بليسنتا انها تدى او تنفذ الى المشيمه طبعا هذه في دراسه ليست على البشر ولكن على الحيوانات اثبتت تتعدى الى المشيمه واثبتت ايضا ان المايكرو سايكليك ايجنت مور ستيبل ذان لينير وايضا الجمعيه الاوروبيه Uh, to go and this agent can be used to give essential diagnostic information if there is a strong indication. Uh, microcyclic also, uh, microcyclic contrast agent should be used. Not to be given if there is a renal impairment. يعني إذا كان بعد مناقشة الموضوع مع الراديولوجيست مع إعطاء الموضوع حقه هو أن ال benefit weighed the uh, potential risk. ونقاش مع الريفرال فيزيشن ممكن نعطي كونتراست ونشرح الموضوع للبيشنت وللريليتيف للبوتنشال ريسك الانناون بوتنشال ريسك الغير معروفه ولكن نستخدم مايكرو سايكليك وبدوز خفيف مع مراعاه انه ما يكون فيه اي مشاكل او تاريخ مرضي او الرينال فانكشن تيست نقطة بنتكلم عنها اللي هي الانجكتنج كونتراست اثناء اللاكتيشن اللي هو اثناء الرضاعة دراسات برضه تقول ان الاكستريشن اوف جادولينيوم بيست كونتراست ايجنت انتو ميلك از ليميتد بيكوز مولكيولز ار ووتر سيليبل اند شوز مينيمال بروتين بندنج ليس دان For a point oh four percent of given dose is excreted in milk over twenty four hours. Other Jamia al Arabiya, بما بهذا الخصوص كان تصريح أن discarding the breast milk in the twenty four hours after contrast medium is not is not considered necessary. But the patient can discuss with the doctor whether she wishes to do this. Also, amraat there is. Not to be given if there is renal impairment. يعني لا يجب أنها أو لا يستدعي الوضع أنها توقف عن الرضاعة. إن شاء الله تعالى ما في هناك خطورة. ولكن يفضل عدم إعطاء المرضع إلا لحاجة إذا دعت الحاجة وإذا أعطت ف. يطرح الموضوع كخيار أمثل أو مثالي بأنها تتوقف عن الرضاعة لمدة 24 ساعة إذا حبت أنها توقف أو كان هناك بدائل فلا مانع من ذلك In conclusion The vast majority of data today has failed to show that exposure to MR has deleterious effect on the developing fetus and developing development of an SF is more related to linear agent that microcyclic agent. When patients have an estimated uh, glomerular filtration rate less than 30, microcyclic contrast agent should be used uh, with, uh, with the caution and this patient should be not exposed to linear contrast agent. يعني خلاصة المحاضرة هذه كاملة ان ال pregnancy بإذن الله ال MRI is safe for pregnancy at least up to date إلى الآن طبعا مع monitoring the patient وعدم التساهل في الموضوع و ان ال macrocyclic نوع ال macrocyclic في ال contrast وأفضل بمراحل وأكثر أمان وأكثر stability من ال linear agents و اللي الجي اف ار عندهم اقل من 30 لا نعطي لهم لينير كونتراست نهائيا حتى لا تطور لديهم مرض الان اس اف